প্রথমে বলেছে যে আমরা অনেকগুলি প্রশ্ন করবো জবাব দিবেন তারপরে আপনি বক্তব্য রাখবেন তো প্রশ্ন করলো ফ্রি স্টাইল যে যে প্রশ্ন করলো জবাব দিতে থাকলাম এক আরো প্রশ্ন করলেন যে আপনি পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরলেন বলে শুনলাম পৃথিবীতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ এখন আর কোথাও নাই কোথাও আছে আধা কোথাও আছে বারো আনা কোথাও আছে দশ আনা কোথাও আছে সাইরেনা কোন জায়গায় মোটেও নাই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কোরআনের পূর্ণাঙ্গ আইন পৃথিবীতে কোথায় সর্বপ্রথম কায়েম হবে বলে আপনি মনে করেন আমি তার জবাবে কি বলেছি জানেন আমি জবাব দিলাম হাজার হাজার লোক সেই হলের মধ্যে ছিলেন আমি জবাবে বললাম গোটা পৃথিবী ঘুরে এই পৃথিবী বহু দেশ ঘুরে আমার যে রিডিং এবং অবজারভেশন তাতে আমার মন বলে পৃথিবীতে আপনি ঠিকই বলেছেন পৃথিবীতে কোথাও পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নাই চোদ্দ আনা বারো আনা আট আনা এরকম আছে পূর্ণাঙ্গ নাই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পৃথিবীতে হবে ইনশাল্লাহ তবে যেখান থেকে শুরু হবে বলে আমার বিশ্বাস সেটা আমার প্রিয় জন্মভূমি ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মাইলের দেশ আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কোরআনের রাজ কায়েম হবে ইনশাল্লাহ घुमोते जाएान शुने आई तीन लक्ष मस्जिद मीनारा थे आजान आवाज है अंतरिक्षे बतास इधारे पहाड़े पर्वते समुद्र ढे तीन लक्ष मस्जिद मीनारा थे आजान शुने बारो कोटी मानुष रतर बल्ले घुमोते जाए बांगलार बारो कोटी मानुष এই আড়াই থেকে তিন লক্ষ মসজিদের মিনারের আজানের আওয়াজ শুনে তাদের ফজরে ঘুম ভেঙে যায় আমার মুসলমান বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মাদ্রাসা মসজিদ বুকে ধারণ করে ধন্য বাংলার মাটি ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের জায়গা বাংলাদেশে হবে না বাংলাদেশে হবে কোরআনের রাজ কায়েম হবে ইনসান আমি বললাম আমার নিজের চোখে দেখা আমার নিজের চোখে দেখা আমার বাংলার মানুষ গরিব মানুষ পরাটা গোস্ত দিয়া সকাল বেলা নাস্তা হয় না সকাল বেলায় পান্তা ভাত পিয়াজ কাঁচামরিচ কোনো রকম পানি ভাত মনে আছে না পান্তা ভাতের কথা আপনাদের না আবার আপনারা কবেন জুনি আমাদের পান্তা ভাত খাওয়া গেছে কত যে জ্বালা সকাল বেলায় আমার চাষি পান্তা ভাত খাইয়া তাও প্যান্ট ভরা না সামান্য পান্তা ভাত খাইয়া কোমর একটা গামছা বাঁধে যেহেতু পেটে খুদা প্যাট ভরে নাই তারপরে গরু নিয়া হাল নিয়া লাঙ্গল দিয়ে মাঠে চাষ করতে যায় আমার চোখে দেখা বাংলার আনাচে কানাচে ঘুরি আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের এমন কোন উল্লেখযোগ্য জায়গা নাই যেখানে আমি যাইনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ নিচ্ছেন আমার চোখে দেখা আমার চাষি চাষ করে করে হাতে ঘড়ি নাই আকাশের দিকে তাকায় দেখে জহরে রক্ত হয়ে গেছে গরুগুলা দাঁড় করায় রাখিয়া কাদা পানি দিয়ে কোনো রকম উজু করিয়া কোমরের গামছাটা খুলিয়া মাথায় বান্ধিয়া আইলের উপরে দাঁড়াইয়া চাষি শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষ বাংলার এই অভুক্ত মানুষগুলি আল্লাহর শেষদা দেয় নামাজ পড়ে আমার বাংলাদেশেই ইসলামের জন্য এ পর্যন্ত ছাত্রীবাং 
বাংলাদেশি কোরআনের রাজ কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ যারা বিরোধিতা করছো পাঁচপাতা ছয় পাতার পত্রিকা একটা বাইর করিয়া সমান ইসলামের গায়ে দিতেছ তোমাদের নাকের ডগার উপরে কালে মার পতাকা পথ পথ করে উঠবে আমি আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে বলবো বাংলাদেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশকে ভালোবাসুন এবং এই দেশে যতদিন থাকবেন আল্লাহ আপনাদেরকে রাখুন ইমানের সাথে রাখুন বলি আমি হিন্দু সংস্কৃতিতে ডুবে যাবেন না মুসলমান পরিচয় বেঁচে থাকুন বাংলাদেশকে ভালোবাসুন জীবন এবং মতের ফায়সালা আল্লাহর হাতে কারো কোনো ব্যক্তির হাতে মৃত্যুর ফায়সালা নাই যদি আমার মৃত্যু থাকে কারো গুলিতে আমি শহীদ হব সারা পৃথিবী পাহারা দিয়া সেই গুলি থেকে আমাকে বাঁচাতে পারবে না আর যদি আমার জন্য কোন গুলি আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ না থাকে সারা পৃথিবী বৃষ্টির মতো আমার প্রতি আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছড়লে আমার একটা পশম হেলাতে পারবে না এটা আমার ইমান এর নাম্মা এই ইমানের উপরে ভরসা করে ভালোবাসুন দেশকে ভালোবাসুন ইমানকে ভালোবাসুন ইসলামকে আর কথা বলতে শিখুন বিরুদ্ধবাদী কারা সামান্য কিছু লোক আজকে বিরোধিতা করেছে কারা আর মাহবিলে কত লোক এই লোকগুলির বাড়ি কোথায় নোয়াখালী বাড়ি এই লোকের বাড়ি কোথায় নোয়াখালী এদের বাড়ি ঢাকা বাড়ি কোথায় চিল্লাগর সুতরাং কিছু মদের ব্যবসায়ী আর আওয়ামী লীগের লোকেরা পত্রিকা দিয়ে আগুন জ্বালায়ছে এই বিজেনে এই আগুনে তারা নিজেরা চলে পুড়ে মরবে ইমানদারদের ইমানদারেরা ইমান নিয়ে বেঁচে থাকুন মোহাম্মদ নিয়ে বেঁচে থাকুন ভালো বাসা নিয়ে বেঁচে থাকুন এই দেশে শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকুন কথা বলতে শিখুন কথা বলতে শিখুন যেখানে যে বাধা আসবে আপনি কথা বলুন হকের পক্ষে সত্যের পক্ষে ইসলামের পক্ষে আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করবেন বলেন আমি বলুন আমি আমি আপনাদেরকে নিয়ে মোনাজাত করব আমি আজকের মাহফিল এই সফরের আমার শেষ মাহফিল আবার কবে দেখা হবে আমি জানি না তবে একটা দাবি করে যাব আমি সাইবি আল্লাহর এক নগণ্য গোলাম যেদিন আপনাদের কাছে খবর হবে সাইবি পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছে আমি আপনাদের কাছে শুধু দোয়া চাইব আপনারা প্রাণ ভরে আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতে আমাকে যেন ক্ষমা করে দেন আল্লাহ পাকতার জান্নাতির ভিতরে যেন জায়গা তৈরি করে দেন আমি শুধু আপনাদের দোয়া চাই আর কেয়ামতে আমি চাই যারা আমাকে ভালোবাসলেন যারা আমাকে মোহব্বত করেন তাদের সংখ্যা আমি জানি অনেক 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 বেশি আমি আল্লাহকে বলবো আল্লাহ আমাকে যারা ভালোবাসে এরা আমার মায়ের পেটের ভাই না এক জেলার মানুষ নয় অর্থাৎ আমাকে ভালোবাসে শুধু দিনের জন্য মা বোনেরা ভালোবাসেন মা বোনেরা আমাকে টেলিফোন করে বলে সাব আপনি ডরাইতা না কান্দে এবং টেলিফোন করে আমার কাছে আমার জন্য আমাকে দোয়া করে আমি আপনাদের ভালোবাসা ভুলব না আমি আল্লাহর কাছে বলবো রব্বুল আলমিন যারা আমাকে দিনের জন্য তোমার জন্য ভালোবাসে কেয়াপথের দিন আমরা যেন তোমার জান্নাতে এক জায়গায় থাকতে পারি তৌফিক লাভ করি আমি মাগরিবের নামাজের পর আপনাদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে চাই আল্লাহর একজন বান্দা বান্দিও দোয়া না করে যাবেন না ফরজ নামাজ পড়ে দুরাগা শূন্য করে তারপরে বসবেন এরপরে আমরা সবাই দোয়া করে বিদায় হব নামাজের জন্য আপনারা প্রস্তুতি গ্রহণ করুন আদানের সময় আর এক মিনিট বাকি আছে হ্যাঁ আপনারা কাতার দেন সবাই কাতার দিয়ে দাঁড়ায় যান আলহামদুলিল্লাহ মাগরিবের নামাজ আল্লাহ পাক আমাদের এত বড় জামাতে শরীফ হয়ে আদায় করার তৌফিক দিলেন আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করছি পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ রসুল করিম সাল্লাম বলেছেন এসার নামাজ যে জামাতে আদায় করল সে যেন অর্ধেকটা রাত জেগে জেগে আল্লাহর ইবাদত করল যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করল জামাতে সে যেন সারা রাত আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটায় দিয়েছিল সুবাহান আল্লাহ পাঁচ নামাজ বা জামাত আমাদেরকে আদায় করার তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমরা বলি আমিন বন্ধুগণ কোরআনে করিম বলেছে 
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ভালো কাজের সহযোগিতা করো অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করো সারা জীবন যেন আল্লাহ আমাদেরকে দিয়ে ভালো কাজ করান আমরা বলি আমিন সবাই বলেন আমিন বন্ধুগণ পৃথিবীতে এখন মুসলমানদের সংখ্যা কত জানেন পৃথিবীতে এখন মুসলমানদের সংখ্যা এক শত সত্তর কোটি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না আমি খুব শুভ দিন লক্ষ্য করতেছি সামনে অনেক শুভ দিন লক্ষ্য করতেছি কারণ বাধা যত প্রচন্ড রূপে আসে বোঝা যায় যে ইসলামকে রীতিমতো ডরাচ্ছে বেইমানে ভয় পাচ্ছে যে ইসলাম একটা শক্তি হিসাবে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আমেরিকা এখন প্রতি বছর পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার মানুষ ইসলাম কবুল করতেছে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার পারিয়া আলহামদুলিল্লাহ আপনারাও এই দেশে মাদ্রাসা করেছেন মসজিদ করেছেন কি না করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি তো হাজী আব্দুল মান্নান সাহেবের কাছে শুনেছি আমার হোস্ট যিনি বিগত বাইশ বছর পর্যন্ত আমি যে বাড়িতে থাকি হাবজি আব্দুল মন্নান সাহেব উনি বলেছেন প্রথম যখন উনি এদেশে আসতেন তখন উনি জানতেনই না যে রোজা কবে শুরু হয় ঈদ কবে হয় সবে বরাত কবে সবে কদর কবে অনেক মুরুব্বীরা আমাকে বলেছেন যেগুলি তারা জানতেন না আর এখন যারা একটা মানুষ মরে গেলে জানাজার লোক পাওয়া যায় তো না এখন আলহামদুলিল্লাহ বড় বড় আলমের জানাজা পাওয়া যায় যা বাংলাদেশেও অনেক সময় পাওয়া যায় না এখন সব হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ বলি কিন্তু ইসলাম ইসলামের অগ্র যাত্রা যত তীব্র হচ্ছে শত্রুতাও তত বাড়তেছে এখন মানুষ মিসগাইড হয়ে যায় ভয় পায় যেমন এখান থেকে লোকেরা আসতেছিল ওইখানে তিরিশ চল্লিশ বা পঞ্চাশ ষাট বা একশো লোক দাঁড়ায় বলতেছিল ওখানে যাইও না মারামারি হবে ওখানে গেলে বেইমান হবা হাবি জমি বলতেছিল আবার বাইরে আরও দূরে গিয়ে বলছে আজকে খালি মারামারি ওদিকে যাবাই না তো যারা আসতে পারে নাই ওখান থেকে শুনে তারা মিস গাইড হয়েছে ঠিক কিনা আবার দেখবেন এই যে মাহফিলটা হলো পত্রিকাগুলি একটাও কি আমাদের সাথে আছে বলেন আপনারা জবাব দেন নামাজ পড়ে উঠছেন আল্লাহর ঘর সত্য কথা বলেন পত্রিকা কি সত্যের পথে আছে আপনারা আগামী আগা এই কি জানি কয় লন্ডন থেকে যে কটা পত্রিকা বেরোবে বিশাল হেডিং সাইদিন সভা পণ্ড হাজার হাজার মানুষ সাইদির বিরুদ্ধে মিছিল করেছে আর সাইদির সভা হয়নি অথচ তারা হয়েছে সকালে আর এইখানে হাজার হাজার এইসব মিথ্যা কথা যারা লেখে আল্লাহর ভয় তো নাই মরা লাগবে কেমতে আল্লাহর দরবারে উঠতে হবে জাহান নামে যেতে হবে এ ভয় তো তাদের অন্তরে নাই ঠিক কিনা বলে এই মিথ্যা কথা যারা লিখল আর মিথ্যা কথা যারা পয়সা দিয়া কিনল দুজনই সমান পাপি অপরাধ যে করে আর অপরাধ যে সহে দুজন সমান কিনা বলেন আপনারা পয়সা দিয়া এই সমস্ত মিথ্যা পত্রিকা কিনবে আর তারা বলছে সাইদির এত বড় হেডিং মনে হয় সদ্য গুষ্টি তাদের যদি মারা যায় এত বড় অক্ষর জীবনে তাদের কেস মতে হবে না সাইদির সভা পণ্ড দুনিয়া আর কোনো খবর নাই কোন খবর নাই দুনিয়া একটাই খবর আজকে রাত্রে রেডিও শুনে নই যে যারা বাংলায় খবর পড়ে কি সুন্দর করে বলবেন হাজার হাজার লোক মিছিল হেলিকপ্টার গানশিপ নেমে গেছে রাস্তায় রাস্তায় সাইডি ঠেকাও আর মাহফিলে ঘর শুনে কোনো লোকজন আসে নাই মাহফিল হয় নাই এই মিথ্যার প্রতিবাদ করবেন আপনারা এই মিথ্যার প্রতিবাদ করতে রাজি আছেন মিথ্যার প্রতিবাদ কি দিয়ে করবেন মিথ্যার প্রতিবাদ করার জন্য রসরুল্লাহ যুদ্ধ করেছেন কি দিয়া কাফে কাফের এরা যুদ্ধ এদিকে দেখুন কাফের এরা যুদ্ধ করেছে আমি আপনাদের বলছিলাম একটু চেপে আসতে লোকেরা দরজায় খুব চাপ সৃষ্টি হয়েছে আপনার আল্লাহর রক্তে আমার দিকে একটু চেপে আসেন আল্লাহর রক্তে আমার দিকে চেপে আসেন কথা বলা যাবে না কথা বলা যাবে না এটা মসজিদ আমার দিকে চেপে আসেন শেষ ভিতরে ঢুকে বসেন সবাই বসেন 
আলহামদুলিল্লাহ বলি রাসূলুল্লাহ যুদ্ধ করেছেন কাফেররা যুদ্ধ করেছে তরবারি দিয়া রাসূল করেছেন কি লাঠি দিয়া কি দিয়া করেছেন রাসূলুল্লাহ যুদ্ধ করেছেন কিনা বলেন কোরআন সে তীর নিয়া রাসূলুল্লাহ করেছেন কি দিয়া তীর দিয়ে ওরা ঘোড়া নিয়ে আসছে রাসূলুল্লাহ ঘোড়া নিয়ে গেছেন ওরা উট নিয়ে আসছে রাসূলুল্লাহ উট নিয়ে গেছেন ওরা তা দিয়ে মোকাবেলা করেছে রাসূলুল্লাহ তাই দিয়ে মোকাবেলা করেছেন ঠিক কি না আপনাদের কেউ আজ মোকাবেলা করতে হবে পত্রিকার অসত্য মিথ্যায় ভরপুর পচা দুর্গন্ধ বাসি মিথ্যায় ভরপুর পত্রিকার জবাব দিতে হবে সত্য পত্রিকা দিয়ে রাজি আছেন কি না এই জন্য এই জন্য ইসলামিক ফোরাম প্রতি মাসে প্রতি তিন মাসে ইংরেজি পত্রিকা বের করে মিডেল পাল আর একটা কি রিয়েলিটি পত্রিকা বের করে ইংরেজিতে বলেন আলহামদুলিল্লাহ প্রতি মাসে বের করে আলোর পর আর প্রতি পনেরো দিন অন্তর বেরোয় ইসলামিক সমাচার পনেরো দিন আর মাসে গিয়ে দুইটা পত্রিকায় অতগুলি পত্রিকা সপ্তাহের এই এই মিথ্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয় ঠিক কিনা বলে এটা কি সম্ভব সুতরাং এই মিথ্যার মোকাবেলা সত্য দিয়ে করতে হবে ফুল জাল হক महफिल कर दूर गलार चे हाथ आंटी खुले आलोर पथ के सप्ताहिक बनाबार मुनाजे जवाब प्रश्न कर गल्प नीजामी प्रबंध ना इटाली गल्ला के गाली दिल आल्ला के गाली दिल एक पत्रिका बिरोधी कर এই পত্রিকায় জবাব পাবেন হজরত মহান আব্দুল কাইয়ুম সাহেব হজরত মহান আবুল হোসেন খান এই পত্রিকা আপনার প্রশ্নের জবাব দেবে দর্শে কোরআন পাবেন দর্শে হাদিস পাবেন দেশের খবর পাবেন বিদেশের খবর পাবেন এবং এইখানে অসত্যের মোকাবেলা সত্য দিয়া করা হবে আমি দেখতে চাই সর্বপ্রথম কোন মুজাহিদ বান্দা আছেন আল্লাহর যে এই সত্য প্রকাশের জন্য আল্লাহর দিনকে দিনের বিরুদ্ধে আলমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রভাগান্দার বিরুদ্ধে আপনি সিংহের মতো দাঁড়ায় বলবেন এক হাজার পাউন্ড আল্লাহর রস্তে দিয়ে দেব পত্রিকার জন্য আছেন কোনো ভাই বলতে পারবেন সর্বপ্রথম আমি প্রাণ ভরে আল্লাহর কাছে দোয়া করবো আল্লাহ राजनैतिक विधान बीट जरूरी तीन टाइम এবং মা বন্দের মাহফিল নোয়াখালী যেটা ছিল পঞ্চাশ হাজার মহিলা একত্রিত হয়ে ওয়াজ শুনেছে আলহামদুলিল্লাহ নোয়াখালীতে পঞ্চাশ হাজার মেয়ে লোক আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন সেই পঞ্চাশ হাজার মেয়ে লোকের সামনে দুই ঘন্টা আমি বক্তৃতা করেছি সেই বক্তৃতার ক্যাসেট আছে বক্তৃতার ভিডিও একটা ক্যাসেট আর তিনটা বই একসঙ্গে আপনারা নিবেন দশ পাউন্ড করে বাইরে পাওয়া যাবে সকলে নিতে চেষ্টা করবেন নিজে পড়বেন অন্যকে পড়তে দিবেন আল্লাহ পাক আপনাদের প্রতি রহম করুন আমরা বলি আমিন সবাই বলেন আমিন আর এই পত্রিকার জন্য আমি বেশি দাবি দাবি করলাম না যেহেতু অনেক সময় হয়ে গেছে আপনারা এখানে বসে আছেন আমি অনুরোধ করব আপনারা এই 
আতিকুর রহমান জিলুমিয়া এবং মৌলানা আব্দুল কাইয়ুম সাহেব ওনাদের সঙ্গে দেখা করে আপনারা দয়া করে মেহরবানি করে এই জায়গায় কি বলবেন পয়সা করে আপনারা সাহায্য করবেন ওয়াইমের উদ্যোগে বিরাট ইসলামী সম্মেলন তারিখ ছয় আগস্ট রোববার সময় নয়টা তিরিশ দেশি বিদেশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বক্তাগণ বক্তব্য রাখবেন স্থান ওয়েম্বলি কনফারেন্স সেন্টার ইংরেজি ভাষায় ইয়ংদের জন্য বক্তৃতা হবে আপনার ছেলেকে অবশ্যই পাঠাবেন রাজি আছেন আপনার ছেলে মেয়ে মেয়েদের জন্য পর্দা সহকারে বসার ব্যবস্থা আছে আপনার ছেলে মেয়ে অবশ্যই পাঠাবেন এবং আবার বহন পত্রিকার সাথে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করেন আমরা বলি আমি এখন মোনাজাত হবে मेहरबानी সমাপনী দিবসে মাগরেবের নামাজের পরে হাজার হাজার মুসলমান নরনারী একত্রিত হয়ে তোমার দরবারে ভিক্ষুকের মতো হাত তুলেছি দুদিনের আলোচনায় আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি আল্লাহ দয়া করে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও যে সমস্ত হক কথা বলেছি আর দরুদ সালাম করেছি জিগের আজকার করেছি তেলাবাদ করেছি আলোচনা করেছি সবাব টুকুন জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের রূপ মোবারক পৌঁছায় দাও তামাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেনা ছুঁ আছেন আল্লাহ দয়া করে তাদের আরো আর করে সব পৌঁছায় দাও রব্বুল আলমিন আমরা যারা হাত তুলেছি এর মধ্য থেকে মা বাপ যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ আমাদের মা বাপ যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কবর গুলিকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও दुनिया विदाय मबूत बापर कबर टा के बेहस्त बनाया प्रिय मायर पेटे जो छात्र माथा दिया गुता दिए मा कष्ट पे रेल बेल घुमाते उठे बस दाड़ाए दस टा मास कष्ट कर আবার ডেলিভারিতে কষ্ট করেছে আবার এই মা তার বুকের দুধ দুই বছর আড়াই বছর বসে চুষে চুষে আমরা খেয়েছি কষ্ট দিয়েছি কাপড় চোপড় পায়খানা করে নষ্ট করে দিয়েছি রবুল আলমিন এই জনম দুঃখিনী মা যার বিদায় হয়ে গেছে কবরটাকে জান্নাত বানাইয়া দাও আল্লাহ তালা আত্মীয় স্বজন যদি বিদেশে থাকে প্রতিদিন টেলিফোনে খবর পাওয়া যায় মাসে মাসে চিঠি দিয়া খবর পাওয়া যায় আমাদের মা বাপ যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে বছরের যুগ চলে গেল কিভাবে আছে জানি না আল্লাহ গুরু 
আমাদের মা বাপ যাদের কবরে আছে কবর চারে বেহেস্ত আমাদের দাদা দিন আনা নানি শ্বশুর শাশুড়ি যার যা মারা গেছে আল্লাহ সকলকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ মা বোনেরা যারা এসেছেন মা বোনদের মধ্যে থেকে যারা স্বামী হারাইছেন আয় আল্লাহ তালা মা বোনদের মেয়ে লোকদের স্বামী হচ্ছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন স্বামী যারা হারাইছেন তারা বোঝে কি জিনিস হারাই ফেলেছে আল্লাহ তালা বিধুবাদের আশ্রয়ে তুমি হয়ে যাও আল্লাহ তুমি তাদেরকে দয়া করে তাদেরকে আশ্রয় দান করো তাদের সাহারা হয়ে যাও রঘুনারামিন মা বোনেরা বাধা অতিক্রম করে গালাগালি শুনে আল্লাহ মা বোনেরা গালাগালির পরোয়া করে নাই মানুষের রক্ত চক্ষু পরোয়া করে নাই তোমার কোরআন শোনার জন্য এই মসজিদে মা বোনেরা এসেছেন আল্লাহ তাদের জন্য দোয়া করি মা বোনদের রোগ বেদি মাফ করে দাও তাদের জীবনের গুণাকাতা মাফ করে দাও আল্লাহ মা বোনদের এমন জীবন যাপনের তৌফিক দাও যাতে করে কেয়ামতে হজরত আয়সা হজরত খাজিদার সঙ্গে আসর নসিব হয়ে যায় মা বোনেরা তোমার দিনের জন্য সাহায্য করেছে টাকা দিয়েছে পয়সা দিয়েছে আল্লাহ তাদের উপরে তুমি রহমত করো আল্লাহ পুত্রবধু আর শাশুড়ির মধ্যে সম্পর্ক ভালো বানাইয়া দাও আল্লাহ তালা পুত্রবধু শাশুড়ির মধ্যে সম্পর্ক ভালো বানাই আমাদের গুণার জন্য বলি মাবু এমন কোন গুণা নাই যে কম বেশি আমরা করি নাই আল্লাহ আমাদের জিন্দগির গুণা মাপ করে দাও আল্লাহ তালা ছেলে যদি অন্যায় করে বাপে পিটাইয়া বাড়ি থেকে বাইর করে দেয় ছেলে সারাদিন বাইরে বাইরে ঘরে যখন সন্ধ্যা হয়ে যায় রাতের বেলায় বাপ নিজে খেয়ে ঘুমায় যায় মা ঘুমায় না মা দরজার কাছে দাঁড়ায় থেকে সন্তানের অপেক্ষা করে সন্তান গভীর রাত্রি দরজার কাছে এসে আসতে করে ডাক দেয় মা মা দরজা খুলে ছেলেকে বলে বাবা কোথায় ছিলি সারাদিন আমি তোর জন্য কিছু খাই নাই ছেলেটাকে বুকের সাথে জড়ায় ধরে বলে বাবা আর দুষ্টমি করবি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরাও সেভাবে সারা জীবন দুষ্টমি করে গুণা করে জীবনের সন্ধ্যাবেলায় তোমার রহমতের দরজায় হানা দিয়েছি বাবু হায় আল্লাহ মা বাবের চাইতে লক্ষ কোটি গুণে মায়া তোমার বেশি তোমার রহমতের দরজাটা আমাদের জন্য খুলে দাও আল্লাহ গু তুমি দয়া করে আমাদের জিন্দগির গুণা মাফ করে দাও পৃথিবীতে মুসলমানেরা যত জায়গায় বিপদে আছে আল্লাহ বিপদগ্রস্ত মুসলমানদেরকে তুমি রক্ষা করো আয় আল্লাহ চেসনিয়া বোজনিয়া প্যালেস্টাইন কাশ্মীর আয় আল্লাহ তালা তামাম পৃথিবীর স্বাধীনতা কামী মুসলমানদেরকে দয়া করি তুমি স্বাধীন বানাইয়া দাও আল্লাহ তালা আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা অন্যায় করেছি তাই তুমি আমাদের উপর রাগ করেছো বাবু আল্লাহ তুমি আমাদের জীবনের গুণা মাফ করে দাও দুনিয়ার মুসলমানদের গুণা মাফ করে দাও আল্লাহ ইস্ট লন্ডন মসজিদকে আল্লাহ তুমি গোটা ইউরোপের ভিতরে মসজিদে নবমীর অনুকরণে শ্রেষ্ঠ হেদায়তের মার্কাস বানায় দাও আল্লাহ আল্লাহ যারা ভুল করলো বিভিন্ন কোরআনের তফসিলের মাহফিলে যারা বাধা দিল মানুষকে কোরআন শুনতে দিল না আল্লাহ সকলে ডাকেন গালাগালি দিল বাবু এই লোকগুলারে তুমি মাফ করে দাও বাবু এই লোকগুলারে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও তাদের কলিজার মধ্যে দিনের মোহাম্মদ পয়দা করে দাও তাদের কলজের হিংসা দাও মদের 
ইচ্ছা থেকে মুসলমান গুলির বাঁচাও জেনা থেকে বেবিচার থেকে ড্রাগ এডিক্টের থেকে আবার যুবকদের বাঁচাও যুবতী মেয়েদের পর্দায় থাকার তো অভিজ্ঞ দাও আল্লাহ তালা ইসলামিক ফোরামকে কবুল করো মুসলিমাতকে কবুল করো ওয়াইওমেকে কবুল করো আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করো এই লন্ডনকে লন্ডনে যত বিদেশি মুসলমান আছে আল্লাহ সকলের প্রতি রোম করো বাবু বন্ধুগণ আল্লাহর কাছে চোখের পানির দোয়া কবুল হয় রসুল্লাহ বলেছেন আল্লাহর ভয়তে মানুষ যখন কাঁদে চোখের পানি নাকের অর্ধেক আসতে না আসতে আল্লাহ মাফ করে দেন আপনারা মাথা নিচু করেন মা বোনেরা মাথা নিচু করেন চক্ষু বন্ধ করেন আমি কয়েক সেকেন্ড আপনাদের জন্য ছেড়ে দিলাম আপনারা যার যার নিজের কথা কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর কাছে বলেন যার যার কথা আল্লাহরে বলেন गालागाली सुनिए बाबू आज के आशा जेहर सब सकल के दिए दिव बाबू अल्लाह आलोर पथर भिक्षा चाहती मानुषर का बाबू এই পত্রিকাটা তুমি দয়া করে সাপ্তাহিক পত্রিকা বানায় দাও বাবু আমাদের পয়সার অভাব আছে তোমার তো রহমতের অভাব নাই বাবু তুমি দয়া করে এই পত্রিকাটাকে চালু করে দাও আল্লাহ পাক আল্লাহ তালা যারা ঋণগ্রস্ত আছে আমরা আল্লাহ ঋণ পরিষদের তো অভিজ্ঞান করে দাও সকলের রোগ বেদি মাফ করে দাও আপনারা দোয়া করেন আমি একটি যুবক ছেলে তার মা নিদারুণ অসুস্থ দোয়া চেয়েছে আপনাদের সকলের কাছে আল্লাহ পাক তার মাকে সেফাই আজ এলা দান করো আল্লাহ একজন বোন চিঠি লেগেছে দশ বারো বছর বিয়ে হয়েছে বাচ্চা হয় না স্বামী তাকে ভালো চোখে দেখে না তোমার কাছে তো সন্তানের অভাব নাই যে মার কলিকাটা শুকায় গেছে একজন নারী তার জীবনের বিবাহ জীবনের সবচাইতে বড় সাপ নিজের পেটের সন্তানের মুখে মা ডাক শোনা আল্লাহ তালা তুমি দয়া করে তাকে মা ডাক শোনাও তাকে তুমি সন্তান দাও নিসন্তানিকে সন্তান দান করো আর আজকের মাহফিলে যত যুবক এসেছে আল্লাহ এই ইংল্যান্ডে যত মুসলমান যুবক আছে সমস্ত মুসলমান যুবকদেরকে रक्षा कर सबाई के हिफाजत करो शांति दाओ अल्लाह देशे शांति दाओ समस्त जति मुसलमान हिंदू ख्रीस्टान ইহুদি যারাই দেশে বসবাস করে সকলের মধ্যে মিল দাও মোহাম্মদ দাও শান্তি দাও আল্লাহ বিশ্ব জুড়ে শান্তি দান করো সকলকে হেদায়তের পথ আল্লাহ তুমি দেখায় দাও আল্লাহ মনে যাত আমি এখন শেষ করছি আমি আপনাদের কাছে শেষবারের মতো দোয়া চাই আমি জানি না এই যাদের সঙ্গে দেখা হলো এর মধ্যে কতজন হারায় যাবে এমনও তো হতে পারে যে এখানে যারা আমরা আছি আমাদের কারো না কারো কাপড়ের কাপড় তৈরি হয়ে গেছে এমনটি তো হতে পারে সেই লোকটা আমিও হতে পারি আপনারাও হতে পারেন আমি আপনাদের ছোট্ট ভাই নগণ্য গোলাম আমি মানুষ মানুষ মাত্র ভুল হতে পারে আমি আমার আল্লাহর কাছে আমার ভুলের জন্য গোনার জন্য আল্লাহর কাছে মাপ চাই আমি আল্লাহ তালা তুমি দয়া করে আমাদের সকলকে আজ মাপ করে দিবা বাবু চোখের পানি তুমি কবুল করো বাবু যারা মক্কা মদিনা চোখে দেখে নাই সমস্ত মেয়ে লোক পুরুষ লোক আজকে যারাই আসলো আল্লাহ 
মরার আগে তোমার কাবা তোমার রসুলের রোজা দেখার তৌফিক দাও বাবু <laughs> আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য যেন আসামিরা হয়ে যায় বাবু 